بسم الله الرحمن الرحيم समस्त मानुष मिलिया समस्त ओलम बक्तारा मिलिया لا 
দুনিয়ার কামাই দুনিয়ার পরিয়ে থাকবে রে মাওলা ওই অন্ধকার কবর কামাই তো কিছুই করতে পারলাম ভাই বলি বন্ধুরে বলি কেউ তো অপন্ন বহুত ভাবিয়া চিন্তা দেখছি গো মাওলা অন্ধকার কবর গেলে আপনি বিনে আর কেউ আপন হবে মাপ করে দেন গো মাওলা মাপ করে দে আপনি যদি মাপ না করেন বন্ধর তুমি জু
আল্লাহ মাধবপুর গ্রামের যত মুমেন মুমন আশিয়া রয়েছে কোলাপুরা নারী পুরুষ যারা কবরুশিয়া আমাদের দিকে তাকায় রয়েছে আল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করি খবর বেহস্তের বাগান মানে তাদের কবর গুলা বেহেসতে বাগান মানে মুসল্লিরা অনেকের প্রচেষ্টায় আল্লাহ গ্রামের উন্নয়ন ঈদকে মসজিদের উন্নয়নের জন্য যারা খেদমত করে মেহনত করে আল্লাহ পরামর্শ দিয়ে টাকা পয়সা দিয়া আল্লাহ সবাইকে তোমার এত সুবর্ণ করলাম কবুল করে না আমাদের ক্যাপ্টার ঘর বার বার জিয়ারত নসিব করেন আল্লাহ যারা একবারও যাইতে পারে নাই জীবন একবার হলো কবল করে না আল্লাহ আমাদের দেশের উপর রক্ত তাজিল করেন আল্লাহ আমাদের দেশটাকে ইউদিন আসারা খ্রিস্টানদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ জমিন ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠায় করিয়া দেন মাধবপুর উত্তর পাড়া মরকম ভাষাগাজি ও পূর্ব পুরুষের রোহের মত পরাব কেমন দুনিয়াবি কাজকর্ম থেকে আপনাকে আমাকে অবসর করে বেরিত রেখে আজকের মাহফিলের শেষ অধিবেশনে আমাদেরকে বসার টপিক দান করেছেন যারা আমার দরবারে নিয়ামত পাইয়া নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করবা অবশ্যই আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেব 
আর যারা নিয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া দেয় করবে না নশুকুল করিনা ফরমানদের জন্য আমি মাওলার আজাব বড় কঠিন বলে নাউজবিল্লাহ অসংক অগণিত নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন এর মধ্যে আজকের এই মাহফিল আমার আপনার জন্য একটা বিশেষ নিয়ামত কথা ঠিক না বি ঠিক এই মাহফিলের দাওয়াত তো অনেকের দাদার কানে কানে পছন্দ হয়েছে যারা যারা মাহফিলে দাওয়াত পাইছে সবাই কি মাহফিলে আসতে পারছে সবাই যদি আসতো এই প্যান্ডেলের জায়গা হইতো না অনেকের সুযোগ সুবিধা থাকে সত্য আসে না কেউ বা কাশের আড্ডা জোয়ার আড্ডা সিনেমা টেলিভিশন নাচ গান চারটি কারণ আড্ডাই ব্যস্ত লিপ্ত ঠিক না ইচ্ছা করলে মাহফিলে আসতে পারত কিন্তু আসে না আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে এ দুনিয়ার পেটনা ফাঁসার থেকে রেহাই দিয়ে আমাদেরকে দিনই মজলিসে বেহস্তের বাগানে আসার বসার তফিক দান করেছেন এতে আমরা বেজার না খুশি যারা আমরা খুশি হইলাম খুশির সাথে আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ এছাড়া আমাদের শাইখ মসজিদ নবর আল্লাহমার কথাও বলতেন বাবা কেউ যদি শহীদ পুরান হাদিসের মসজিদে হক্কানে আলেমের বয়ান শোনার জন্য আসে বয়ান শেষে আখেরি মনাগাতের পরে বিদায় হয় প্রত্যেকের আমল নামাই পঞ্চাশ লক্ষ নেকি এর কমে জমাই হইতে পারে না পঞ্চাশ লক্ষ কেন আল্লাহ রবুল আলমিন ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ কোটি নেকো জমা করতে পারে পারে কি পারে না নেকদর মালিককে দোয়া করি মাবুদে আপনি আমাদের খালি জায়গাগুলো নেকের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন সবাই বলেন আল্লাহ আমি এমন এক জমানে আমরা মাহফিলে বসছি যে জমানে মানুষ গুনার কাজে স্বাভাবিক থেকে নেকের কাজে আশ্চর্য হয় কথা ঠিক নেবে ঠিক যে জমানে গুনা করার প্রতিযোগিতাই নেমে গেছে কে কার আগে কত বেশি গুনা করে জাহান নামে যাবে কথা ঠিক না এমন সময় এমন মুহূর্তে এ মাধবপুর উত্তর পাড়ার যুবক ভাইরা এই মুরব্বীদের পরামর্শে প্রতি বৎসর নেই এই বৎসর একটি সুন্দর মাহফিল উপহার দিয়েছে আর সেই মাহফিল আমরা আসতে পারে খুশি না বেজা যারা খুশি হইলাম আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের নিয়ামত খাইয়া নিয়া ভোগ করিয়া আল্লাহ নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করতেছি না বিদায় আজকে নিয়ামতের থেকে আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন নিয়ামত আমাদের থেকে অনেক বরকত উঠাই নিছে কথা ঠিক না আপনি আজকে লক্ষ্য করে দেখেন আমার আগে ইয়াকুব উসমানী সাহেব কিছু বর্তমান জমানা এবং আগের জমানার কিছু কথার পার্থক্য কিরকম এটা কিছুটা বলে গেছে কথা ঠিক না আজকের থেকে প্রায় বেশ পনেরো বিশ বছর আগে আপনি একটা ইলিশ মাছ বাজার থেকে ক্রয় করে আনলেন আপনার বিবি সাহেবা ইলিশ মাছ বাক্সা করতেছিল এই ইলিশ মাছের গান কয়েকটা বাড়ি সরাই গেছে কথা ঠিক না কিন্তু তোর তদার পদ্মা নদীর ইলিশ কিন্তু আজকে পাক করেন খান পাশনের মধ্যে নাকের কাছে নিয়ে খাবেন এরপরও কেমন যেন গ্যারান নাই কথা ঠিক না গত পরশু দিন গেছিলাম চাঁদপুর আমাকে একবারে নগদ তর তাদা পদ্মা নদীর মাছ ইলিশ বড় বড় মাছ আমার বারবার আমার পাতে দে আমি বলছি ভাই যা ইলিশ মাছ এটা গ্যারান পাশে এক ব্যক্তি বলছে হুজুর আমার মাওলা গ্যারান এই নিয়ামত উঠাই নিছে ওটা ঠিক না বেশি আগেকার যাওয়া নাই আজকে যে পনেরো বিশ বছর আগে দেশি মরু পাতলা করে জল দিয়ে আলো দিয়ে পাক করলে সাধারণ জল দিয়ে মানুষের পেট বইয়ে ভাত খাইছে ঠিক নেবে ঠিক আজকে সেই দেশি মুরুগের তরকারি পাক করলো সে আগের ঘেরান নাই কথা ঠিক নেবে ঠিক কেন নাই কোথায় গেল সেই মুরুগ তো এখনো রয়ে গেছে কিন্তু গ্রাম গেল কোথায় মজা গেল কোথায় এই আল্লাহ রবুল আলমিন আস্তে আস্তে কোথায় নিতেছে আমরা আল্লাহ নাফর মানি করার কারণে কথা ঠিক নেবে ঠিক এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমরা যদি আল্লাহ পাকের নিয়ামত খাইয়া নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা করছেন আমি আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দিব আর যদি সুক্রিয়া আদায় না করি এতে আল্লাহ পাকের কিছু আসে যায় না আমরা আল্লাহকে ডাকলেও আল্লাহ পাক ছিল আসে থাকবে না ডাকলেও তিনি ছিল আসে থাকবে কথা ঠিক না আমরা যদি আল্লাহকে কেউ আল্লাহ না করে একটা শেষ দাও না করি তামাম পৃথিবীর মধ্যে একজনও যদি 
আল্লাহ কে একটা শেষ দাও না করে এতে আল্লাহ মান মর্যাদা কোন একাংশ কমবে না কথা ঠিক লাগে ঠিক তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন কিন্তু আমার আপনার কি হবে সর্বনাশ হয়ে যাবে কথা ঠিক না এজন্য আমার ভাইদের কে বলবো মা বন্ধুদের কে বলবো আমরা আমাদের ঈমান ও আমল কে পরিবর্তন করি মজবুত করি কেননা আমরা দুনিয়াতে আল্লাহ নির্দেশে আসছি আবার আল্লাহ পাকের নির্দেশে আমাদেরকে চলে যেতে হবে এ দুনিয়া থাকার জায়গা না কেউ থাকতে পারবো না যত ইচ্ছা করি যত ক্ষমতা আমার থাকো যত বাহাদুরি থাকো কোন বাহাদুরি কোন ক্ষমতা আমাকে আপনাকে রাখতে পারবে গত পরশু দিনের আগের দিন পুত্রকে যখন আমার কাছে আসলো পত্রিকায় সামনে প্রথম পৃষ্ঠায় নজর দেওয়ার সাথে সাথে আমার নজর পড়ে গেল চিঠি লেখছে সে আসবে আইসার শপথ গ্রহণ করবে তার মনে বড় আশা সে এমপি হয়েছে শপথ গ্রহণ করে সে সংসদে ভাষণ দেবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমার আর বাসন দেওয়ার সময় নেই আমার কাছে চলে আসতে হবে আসমান বুরুজুর ভিতরে পালাই গেল সেখান থেকে তুমি পালায়ন করতে পারবা না আমার আজরে ওখান থেকে ধরে নিয়ে আসবে ওটা ঠিক নেবে ঠিক ঠিকানা কতদিন থাকবো তার নির্ধারিত কোন সময় সীমা আমাদের কারো জানা নাই ঠিক না বিটি আল্লাহর বন্দারা সৌদি আরব গেলে পাঁচ বছর একটা আঁকা আমাদের বছরে বছরে রেডি করলেই চলে হায়াতে বাঁচলে পাঁচ বছর আপনি নিশ্চিন্ত ওটা সহজে আর হবে ঘটতে পারবেন থাকতে পারবেন ঠিক তেমনি ঠিক আমেরিকা গেলে আপনাকে একটা আকামা দিন সে নির্ধারিত সময় হায়াতে বাঁচলে থাকতে পারবে কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন যে প্রেরণ করছে কতদিনের আকামা দিছে তার কি জানা আছে কারো জানা নাই কেন জানা নাই দুনিয়ার সবকিছু জানা থাকে আমার আপনার এই হায়াতের জিন্দিগিটা কতদিন দুনিয়াতে থাকবো এটা কেন আল্লাহ বান্দিকে জানাই নাই আল্লাহ যদি মনে করেন পঞ্চাশ বছর হায়াত দিল একটা সিগন্যাল জানা দিল যে তুমি পঞ্চাশ বছর বাজবা তাহলে পঞ্চাশ বছর হায়াত পেয়ে মনে করবে কি আমার তো পঞ্চাশ বছর হায়াত কোন পঞ্চাশ বছর যখন আমার বয়স হবে তখন আল্লাহ কাছে কান্না কাটি করে মাফ নিয়ে নেব এর আগে সুদকে গুসকে হারাম খাইয়া পরের মাল ঠগাইয়া যেমনে পারি তেমনে পাঁচ তলা দশ তালা পারি করে করিয়া ঠেঙ্গের উপর ঠেং তুলিয়া কদিন মস্তানি করিয়া চলিয়া যাবো কথা ঠিক না বিধি এ সুযোগ আল্লাহর দরবারে নাই এ সুযোগ আল্লাহর দরবারে যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে তুমি ধরা পড়তে পারো ঠিক নেবি ঠিক কখন কোন অবস্থায় কি আলোক তোমার মৃত্যু হবে এর একমাত্র আল্লাহ ভালো জানে তাহলে ঠিক নেবি ঠিক গত কয়েক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে আমি গেছিলাম মাফিল অষ্টগ্রাম যাওয়ার পরে আমার পাশে এক ব্যক্তি মনটা বুজুর করে বসে বড় বসে আছে ভাইদা হুজুর আমার এক আত্মীয় আজকে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে হুজুর প্রায় বিশ জন লোক একসাথে মারা গেছে সাথে সাথে 
আর প্রায় বিশ পঁচিশ জন হাসপাতালে ভর্তি দুইটা বাস বহুমুখী সংঘর্ষে এই মানুষগুলো মারা গেছে তারা যদি জানতো বাস অ্যাক্সিডেন্টে তারা মারা যাবে ঘর থেকে বের হইতো কথা কন হইতো না তাহলে কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে এ মাধবপুরের রসিক ভাইরা আজকের মাহফিল কার জন্য জীবনের শেষ মাহফিল কেউ জানি হ্যাঁ আগামীকাল মসজিদের মাইকে আইলান হয়ে যাইতে পারে মাধবপুর গ্রামের অমুক সরদার আর নাই ঠিক না মাধবপুর গ্রামের অমুক ব্যক্তি আর নাই ওই সংবাদ আসার আগে আগে নিজের ইমান আমলকে মজবুত পরিবর্তন করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাদি খলা কল মাউতাল হায়াতা নিয়ে বলো আকুম আইয়কুম আহসান ও আমালা আমি আল্লাহকে মৃত্যু সৃষ্টি করলাম তারপরে তোমাদের জীবন দান করলাম যেন তোমরা সুন্দর আমল করতে পারো এই পরীক্ষার হলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে প্রেরণ করলো এই পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে লাগবে পরীক্ষার হলে কিন্তু স্বাধীনতা দিছে আপনাকে স্বাধীনতা দান করলো কে হস করবো কে করবো না আমার মহলার স্বাধীনতা আমাকে আপনাকে দান করলো এ আল্লাহ পাকের ফজলে জাকাত দিব দিতে পারবো দিতে পারবো না शिक्षक प्रेरण कर लो परीक्षार हम पड़ेला परीक्षार प्रश्न मौला आउट कर दिल और बोलते खबरदार खबरदार মুসলমান না হয়ে কেউ মরিও না এ পরীক্ষার্থীরা হে পরীক্ষার ছাত্র ছাত্রীরা এ দুনিয়ার মধ্যে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে আসো কিভাবে পরীক্ষা দিতে আসো চিন্তা করে পরীক্ষা দিও খবরদার খবরদার सह्य कर इच्छा कर ले जानिया আমি আল্লাহ আবু জেলের কানের মধ্যে চোখের মধ্যে কলবের মধ্যে গুমরাহির সিল মারিয়া দিছি ও বন্ধু মন খারাপের কিছুই নাই ইচ্ছা করলে হেদ করতে পারবেন না ওরা কোনোদিন হেদ হবে না কথা ঠিক তবে ঠিক 
বোনেরা আল্লাহ বা মাওলানা ইয়াকুব ইসমানি কেন মাওলানা শফিকুল ইসলাম যুক্তিবাদী কেন আব্দুল মালিক ফয়েজি কেন तमाम পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলিয়া সমস্ত উলামা کرام বক্তারা মিলিয়া যদি ওয়াজ করে আমার মাওলানা যদি হেদায়েত না রাখে কেও হেদায়েত করতে मालिक देखी रे बजार मैदान मध्य कुतुबुल आलम आधा घंटा चल्लिस मिनट मिनट बयान करत मानुषिल चेस्ट करी बंधु बुखारी शरीफे रावते आसे আল্লাহর আলী বলেন মাইরু দিল্লাহু বিহি খাইরাইয়ু ফাক্কিহু ফিদ দীন আমার আল্লাহ যাকে পছন্দ করে তাকে আমার মওলা দ্বীনের সহি বুজ দান করে সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ আর আমার মওলা যাকে পছন্দ করে না তাকে আমার মওলা দ্বীনের বুজ দান করে না शेष करते मालिक ना हो दान कर मजबूत दरबारे मर्जा बड़ कष्ट लागे मोशावरारिधानल बेलाल 
আমার ইচ্ছা ছিল না পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আগামীকাল ফজর নামাজে আর আজান তুমি দিবে না আর একজন মহাজন নিযুক্ত করা হইল সে আজান দেবে বেলাল বলল ঠিক আছে সমস্ত মুসলিম মসজিদ থেকে গেল হজরত বেলাল মসজিদ থেকে আর যাই না মসজিদের কোণায় বসে বসে কাল্লা বলে বাবু লুক আমি তো গোলামের বাচ্চা গোলাম আমি নিজে নিজে হই নাই তুমি আমার গোলামের বাচ্চা গোলাম বানাইস কালো বিশ্রি কুশ্রিত তুমি আমার বানাইস তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও আমার মাওলার আরসটা থর থর করে কাঁপতে আমার মাওলা ডাকতে বলো আমি বেলাল হাফসেকে কবুল করিয়া দিছি সকাল বেলা মহাজন তো আজান দিল রে পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠে না আর রাত্র পরিষ্কার হই না ইব্রাহিম আসে বলে রাসুল আল্লাহ পৃথিবীর সকল মসজিদে আজান হইয়া গেল আপনার মসজিদে কোন কেন আজান হই না নবী আমার ডাক দে বলে বলো কি ইব্রাহিম আজান তো হয়ে গেছে সুন্দর মহাজন কত সুন্দর সহি ভাবে আজান দিছে ইব্রাহিম ডাক দে বলে রাসুল আল্লাহ বেলাল কই রাত্র পরিষ্কার হবে না আমার মৌলার দরবার কে ধনিক কে ঘুরি কে আলম কে মুরুক্ষ কে পীর কে মুড়ি আর কোন পার্থক্য নাই আমার মৌলার দরবারে যার ইমান আবুল মজবুত সে আমার মৌলার দরবারে বড় দাবি হজরত বেলাল এত বড় তাকোয়ান ব্যক্তি ছিল আমার নবী বেড়াতে গিয়ে জান্নাতের ভিতরে হাঁটে নবীর গায়ে পায়ের কদম নবী আগে আগে শুনে হজরত বেলালের মতো ব্যক্তি নবী যে আগে আগে হাঁটে যেন কোন সময় হারাল আমার নবী ডাকতে বলে গেল আমি তো তেমন কোন আমল করতে পারি না আমি একটা আমল করি যেদিন আপনি বলছেন ও সাহাবাকারক যখন উজু ভাঙ্গে যাবে সঙ্গে সঙ্গে উজু করিয়া নিও উজু মুমিনের হাতিয়ার সুবাহার আল্লাহ উজুর ওই দিন থেকে এ আমলটা আমি করি উজু করার পর হারা ভক্ত যখন থাকে না তখন আমি সবাই বলে আল্লাহ ও আমার মাদকপুরের ভাইরা ও আমার রুবি বাবারা ও আমার যুবক ভাইরা আমার পর্দার আলের মা বোনেরা আমার মাওলাকে চিনা তারপর আমার মাওলার কবরে যাও কে ধনি কে গরি আমার মাওলার দরবারে কোন পরিচয় চলবে না আল্লাহ বড় ধনী বড় বাদশা যদি ইমান আমল না নিয়ে কবরে যায় আমার মাওলার দরবারে একটা মাসির পাকার মতো তার কোন মূল্য নাই আর একটা গরিব দুঃখী একটা বিখারি যদি ইমান আমল নিয়ে কবরে যায় 
আমার মাওলা থেকে দুনিয়ার দশটার সমান একটা জান্নাতের মালি বানায় দিবে সবাই বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার উপর রাগ করিয়েন না গোসা হইয়েন না আল্লাহর বন্ধু বন্ধুর আমি কিন্তু আপনাদের কেমন বিকেল বেলা গরু নিয়ে রশি লাগাইয়া একদিন একটা গরু গরু বুদ্ধিমান গরু সে অন্য গুরুদেরকে দম জমাইয়া একত্রিত করিয়া পরামর্শ দিল ও আমার জাতি ভাইয়েরা পনেরো শোনো আজকে আমি হাতটাতে পাহাড়ের কিনারে গেছিলাম ওখানে যাইয়া দেখলাম সুন্দর মোটা তাজা ঘাস ওখানে মোটা তাজা ঘাস দেখে আসছি চলো এই মরা ঘাস আর কত খাইব আমাদের বোকা পাইয়া আমাদের মালিক মরা ঘাসের মাঠে খোঁড়া দেওয়া যায় এখানে আর আমরা খাবো না থাকব না আজকে যদি মালিক আমাদেরকে দড়ে নেওয়ার জন্য আসে আমরা কেউ তার রসি গলায় লাগাবো না আমরা মালিকের সঙ্গে না পরমানি নিম খারামি করতে পারব না মালিক আমাদেরকে মরা গাছের মাঠে যদিও ফালাইয়া যায় বিকেল বেলা বাড়ি নিয়ে ফ্যান বসি খৈল খাওয়াই আমাদের রাতের বলো ঘাস দেই আবার মশারি টাঙ্গায় ঘুম পাড়াই কোয়েল ধরে ঘুম পারে মশা না কামড়াই এই মালিকের কেমনে ধুকা দিয়া চলিয়া যাব আমরা যাব না আমাদের পক্ষে সম্ভব না যখন বিকালে গরু রাখাল গরু রুসি নিয়ে মাঠে গেল সবাই রুসি গলায় লাগে তার যার রুসি গলায় লাগে মালিকের সঙ্গে চললো কিন্তু ওই বুদ্ধিমান গরু যখন তার কাছে রুসি নিয়ে গেল সে রুসি গলায় লাগাই না দৌড়াইয়া পাহাড়ের কিনারে যাই আর লেজর লাড়িয়া বলে মালি আজ তোমার কথা শুনব না তোমার রুচি গলায় লাগাব না আর মরা গাস খাব না আজকে মোটা দাদা গাছ তোর তাদা গাছ দেখে আসছি ওই পাহাড়ের কিনারে তোর তাদা গাছ ক্যাপ শরীর মোটা দাদা করব গরুর মালিক রুচি নিয়ে দৌড়াই আর বলে রে গরু ফের ফের রশি গলে না লাগে পাহাড় কিনারে যাও ওই পাহাড় উপরে বড় বড় বাঘ কিন্তু আমার মাওলা পালতে আছে ওই বাঘ যদি দেখে রে ও গুরু তুই তো আর বাঁচতে পার না গুরু তো আর মালিকের কথা শুনলো না ওই পাহাড়ের কিনে যে তোর দাদা কাস খেতে আছে আর ওই দিক দেখতাম বাঘ তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাবার নাই পেটের খুদে কান্দে আর বলে ও মালি তুমি আমাকে বানাইস আমার মৌলা বলো ও পাক নিচের দিকে তাকাও বাঘটা যখন নিচের দিকে তাকাইলো দেখে পাহাড়ের কিনারে ঘাস 
সে খায় আর কামরায় কামরায় গুস্ত খাই আর বলে মালিক গ मालिक रुशि ना लगे আমরা 
আজকে তোমার দরবার আসার পথে দেখি রাস্তার কিনার একটা পাথর কান্ড কাঁদতে কাঁদের জহর নহর জারি করিয়া বাড়াইছে कान्ना बंद हो गुरे जबान खुल्ला गल पतुर जहां नाम जहाँ <laughs> मौलाम मैदान उठबे मानुष के मैदान सपे सुरुते उठबे जरा निजे के बड़ मन को मैदान पिपिल के सुरुद उठबे बड़ मरण हो
يا ربي عبلي أمتي يا ربي عبلي أمتي شمست نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا مرو پائی کی امت بچاؤ تمہار زہان نام کے پھیراؤ تمہار زہان نام ار باغ زے بابے اشتیا سے کوئی باگر ہوں کرے کیا وہ در مہدان تھوڑ تر کرے کرتے تھال بے مانو گویا دورے بے جن کر کر بے آئین المفار امر مولا ڈاک جا بل بے ہے لفار بارا اس کے کتھائی باگیا زائی بے جاؤ اس کے دنے بھاگو رہے کنو زاگا نائی پالا بھار کنو زاگا نائی اللہ دنیا تے اور نے کنیا ایک جس تگار ایک جسے پانے تک تے بھار با اللہ اللہ کہ تو دنیا اور مدد پانے تے بھار با کیا مدر مدر نے پالا بھار زاگا نائی شاپ نبی رسول نی دیر زنو کان بے کرو امت در خبر تک بے نا ایک مطلع بار اپنے بھی امت در کان بے نی رحمت للعالمين الله مدر باي اي بوريا بار باولار دار بار شجدة بوريا قادمة يا ربي حبلي حياة النبي جدا نبي اخونا موضا مبارك شوية شيء امتي امتي غير قادمة اللہ ابراکی تو شنینا زادر پسی رو دازا امر مولا زادر انتر چوکان دار گرزے تارے اکھونا پرو دو مدی نائی گرے شنتے بھائی امر نو بھی کالا یا ربی حبلی امتی آبالی امر امت جہاں جہاں رگو دی آبالا اللہ قیامتر مائدن امر مولا نبیر کرنا شجو کرتے پرنا ڈاک دے بول بے بندو تبھی آر کھین دونا قیامتر مائدن تبھی کان بھامی دیکھ بو شجو کرتے پرنا او در مائدن کتو جو گر بانی بانی شابی شجو کرتے پرنا تائی پر مائدن کتو کان سورا بندو खुला कर दो ना तुम्हें जोगे बोला नहीं बहुत दफ्तर कर दे भारी ना धरो पानी डुगु जहाँ नवर गए सिरे आजाओ अल्लाह हबीब सुस्ती शाद पलाया माता मुबारक उठाई बे अमर मारा बल बे बूंदू माता मुबारक उठाओ आर कह तुम्हारे बूंदू अमर नबी माता मुबारक उठाई बस बोले अमर नबी रहते पानी तो रियादी बे आर बोल बे पानी डुगु जहाँ नवर गए सिरे आजाओ क्या मोतेर मोतने सिरे موسیقی कुत्ते पाखा कुत्ते बादल कुत्ते यार कंडीशन अरे सुन जो और दो तो बड़ा बड़ा कुछ ना सारी आदि में आर बाल बड़ा सुन जो और मतलब जो तो गरम समझ तो गरम सारी आदे अमन नफर मन रब भूजो के अमन आजाद को तो कुटी दुनियार बंदा भी को तो नाल नियमुत खावाई जी को तो दूध कोला खावाई जी को तो मांस खावाई जी को तो गुस्त कोतो फॉल भाला दिखावाई जी अल्लाह ओ अल्लाह दुनिया बंदे भी फोड़ो शुभ नाइस इधर बर्मन के भाई नाइस सुहूर शुभ नाइस इधर नाइस आसुरे मग्री भी ऐसे भी नाइस इधर नाइस आज के ना बर्मन ओ परसारी आओ अमन ना बर्मन के अंशा बचनुजा बेला आर मोरों ने हो बना बात हो जावे ना ना बर मानेर माता सरलता 
Allah, 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 اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كان جنو شست رجي تار دليبري होते सना सिजारो होते करते सना उनार जो न खास कर दुआ करो न अल्लाह पाक दोनों पूरी पूर्ण भावे शफाजन करे ओने को शुक्र हैं बच्चा वाले पेड़ नित्तू हैं अल्लाह पाक दोनों माँ के आयते को कुदन करे एक उन दुआ हो बेअद दुआ वो मुख्खल इबादा दुआ इबाद तुर मोहस को तो ठीक नहीं बीती जरा बाहर है जरा ऐसे बितूर ऐसे द्वार जुन्नो ये द्वार कहाँ जुन्नो जीवने शेष द्वार क्यों बोलते पार बना हमारा पर जीवने शेष दो होते पारे के कुन दिन कुन अवस्था में और बो क्यों जारी ना आ वो तो मशहूर चार तरीक हमारा मज़ा दुनिया तक के बिना है इसे हमारा मज़ूम अल्लाह बके खास बंदी सिलो चौके देख तो हमारा माँ पुरो पर हंस कर सी, हमारे माँ जी बोले चौकेर को ना होइने, चौकेर को ना होइने, एर पुरा हमारे माँ पोरता करता, हमारा माँ जाने मिस तो है तो सुंदर हुई से, हमें पैसों में चिंता थकता, सारा दिन से चौपर कोरी, पांच दिन सात दिन इधर नज़ाई, कुंदी ने हमारे माँ सुन लिया, किंतु अल्लाह बके खास मेहर बन आमार हाथे आमार मागे से, अमी उन्हें दूरे सफर से ला, उस सफर से के रात में भाई तरस तीन तरस सौ तीन दबा ले, ऐसा कुमाई सी फ़ोज़र पर आपार कुमाई सी, आमार में सोतो में दो रह के साथ में, दादू उसुस तो, पतला लगाने को से घूमी को से, घूमते तो दो रह के सी मात्र सब तक आमार पारी तो दूरे, बीबी बोलते से तार से डॉक्टर है ना आने गुसल करेंगे से डॉक्टर नहीं आपसे जो गुसल करेंगे से कहाँ मार हमारे बीबी बोलते से आप मतलब कथा बोले ना जो बंदो एक से हमें ऐसे के जाग जाग दी सी हमारे डॉक्टर शून्य से किंतु जवाब नहीं दे पा रहे ना हमें हमारे सेलर के बोल हम सुरा ऐसे तालाब को ह माताएं मर दे वाह दूसरी तीन दे मर दे वाह शादी करते हमारा अम्मा आपको एक कीजिए तो कि पोर लो पोरे उन्हें तो मुस्की हाशी दे दिने तेरे सुलेख से एमोन शुंदर भावे के से जो चार डे कुछ बीत दी तो होए एक तो मनी ऐसा ना जो एक तो कुरी मुरी खेलो ऐसा कुमो करने एक बार जिन्हें घुमाए के से अल्लाह के सुद्वार अल्लाह तो तब दावत के बेस्ट बोलूँ तो करे। हमारा अम्मा, आमर बोले तो हम दिवस शोक शोक ना मत आप बाबी दे रहे से। हमारे उन्दो माँ मक के लालन पालन करते हैं। ऐर को माँ ज़ादेर ना ही कोबरिश है बिसे। मार को तो शोरुल कर आज की दुआ करवे। बाबा को तो शोरुल कर दुआ करवे। दीजिए बंशुदर ज़रा क अमरा तादेव जो नक्की पढ़ाए, एक तो बस तो बोलो ना, अमित कृष्ण नगर माधवसर जब उन पोरी, तो उन वही माधवसर प्रिंसिपल से लोग मुक्ति नुल्लो हुजूरे, अपन मामा सुशोर अब्दुल अब्बल साहेब काजी चाहे, उन्हें बैश मोजर काजी सीलो, उन्हें उन्हें शुभ रात्रो बीबा पोरते देते, एक दिन 
বিবাহ পড়ায় তিনি দুইটা রোডের দিকে আসতে আসে পাশে কোবর স্থান রাস্তার পাশে হুজুর আয়সা মাদ্রাসায় হাও মাও করে কান্না শুরু করলো ছাত্র শিক্ষকদেরকে একত্রিত করলো কান্তা স্যার বলতেছে আমি যখন কবর স্থানের পাশে আসতেছি কবর থেকে করুণ সরে সমস্যরে কান্নার আওয়াজ আসতেছে আর বলতে হুজুর আমরা কবর অবর অসহায় হুজুর দুয়ার ব্যবস্থা করে হুজুর আমাদেরকে সবাইকে ডাকি শিক্ষক ছাত্র সবাইকে নিয়ে কবর স্থানে গেছে ওখানে গিয়ে আমরা দোয়া করছি ভাই সকলের মা বাপ কবরে যাদের শহর হয়েছে যারা দুনিয়াতে আছে আমরা আছি আমরা একদিন কবরে শোয়া যাবো ঠিক নেবে ঠিক এজন্য সকল সকল মা বাবার কথা স্মরণ করে দোয়া করবো এর আগে আমরা তোয়া করি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি গুনা থেকে তোবা করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পেছনে সব গুনা মাফ করিয়া দেবে তোবা করে আমরা প্রত্যেক দিন বিস্তারে ঘুমাবো এই তবা জীবনের শেষ তব হইতে পারে আমার সাথে বলেন সপুরি বাতু সে সপুরি খামু সে আই মের আল্লাহ ইফতবা কো কবুল কর জামাত মে রসুল্লাহ সাল্লি ওসাল্লাম কে মেরে হাসর কর আমি ভাই আপনাদের কাছে একটু ক্ষমা প্রাপ্তি গত কবরস্থানের মাপিলে আমার আসতে দেরি হয়ে গেছিল অনেক কষ্ট কিন্তু আজকে ভাগের আগেই এসে বসে আজকে হুজুর কাছে বসে আমি খোঁজ খবর নিলাম আপনাদের কারণ এই গ্রামের মানুষের সাথে আত্মার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে কথা ঠিক নেবে ঠিক পোলা বড়া ছোট বড় সবাই ভালোবাসে মহাব্বত করে এই মহাব্বতটা যেন মরণ পর্যন্ত থাকে আমার জন্য দোয়া করেন আর আমার যে মাদ্রাসা করছি বিশ্ববিদ্যালয় রহমতুল্লাহ নামে তরিকার মাদ্রাসা এটা তরিকার একটা মার্কাজ হবে ইনশাল্লাহ চিস্তিয়া সাবরিয়া তরিকা এই মাদ্রাসার মাহফিল ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখ ভবিষ্যতে চর্মনা নমনাই তিন দিন বিপিনি করতে পারি আল্লাহ পাকি এই পূজানির বর্গ চর্মনাই গেছে চর্মনার এই বর্গ বিপারি আল্লাহ কবুল করে সকলের কাছে দোয়া চাই আর হজরত চরমনে হজুরের সুযোগ্য খলিফা আমাদের সোনার গায়ের বিশ্বে হজুর রহমাতুল্লাহ রাই যিনি আমাকে এজাজত দিছিলেন হজুর দুনিয়াতে নাই হুজুরের জন্য দোয়া চাই হুজুর বহুত বড় বুজুর্গ ছিলেন হুজুর আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ স্বপ্ন দেখছেন এবং হুজুর এই প্রাইমারি স্কুলে চাকরি হয়ে গেছিল হুজুর নিজে আমার কাছে বলছে প্রাইমারি স্কুলে হুজুর স্বপ্ন দেখাইছে স্কুলের চাকরি নিও না চরমনাইতে মহাদ্দিসের পোস্ট খালি আছে ওখানে যায় দরখাস্ত করছে তিনি আসছেন দরখাস্ত করছেন কবুল করে নিছে তো আল্লাহ তাকে আবার খেলা ফটো দিছে হুজুরে আল্লাহ পাকের ফজলে কাজি উনি দুনিয়াতে নাই ওনার মরণ হয়তো সুন্দর হয়েছে উজু কইরা আসমানের দিকে চাইয়া তিনি বলতেছেন আমার বোধ বাসার থেকে বাইরে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়া ঠিক হয় নাই উনি লঞ্চেন্তেকাল করছেন উজু কইরা বিছনায় শুইয়া উনি কোরআন তালাওয়াত করতেছেন ওজিবা করতেছেন বিভিন্ন দোয়া কালাম করতেছেন এর মধ্যে উজু চলে গেছে আল্লাহ রসুল বলেছে ঠিকানা সুদা বেশ 
কাজে আমরা সবাই জিকির করব রাজা আছে না আরে ভাই জিকির কোন পীর সাহেবের তোর মনে হুজুর জিকির হ্যাঁ জিকির কা সব সময় জিকির করব জবানে জিকির করব হালতে জিকির করতে থাকব মত সময় জবানে জিকির বের হবে কোন লইনা তারা সবই এই গ্লাসে পানি আছে কাট করলে পানি পড়বে ঠিক না শরবত থাকলে দুধ থাকলে হ্যাঁ ঠিক কলবের মধ্যে যদি আল্লাহ জিকির থাকে কোরআন তেলাওয়াত থাকে আল্লাহ আল্লাহ থাকে মত সময় অবশ্যই জবানে আল্লাহ মেন বের হবে ইমানের সাথে মরণ হবে তাই গো দুনিয়া যদি কলবে বসায় রাখি দুনিয়ার মায়া দুনিয়ার মোহাম্মদ গুরু সাগর উট মুই দুম্মা ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ি ঘর দালন পাক্কা মত সবই তুই বাইরে ঠিক না বিটি এজন্য ভাই যে যা করি নামাজ সারাও পাই ঠিক না বিটি এই আজকে যারা মাহফিলে ব্যবস্থা করছে যুবকেরা তাদের কাছে আমার পায়ে হাত থেকে বলি এ যুবক নামাজ সারবো না কে কে রাজি আছে ইনশাআল্লাহ না রে তাকবীর আল্লাহ আমাদের পাক্কা বাকি নামাজই বানায় দেন বাপ মার خدمت করব রাজি আছি না মা বাবা যাদের আছে আব্বা মার خدمت করব খবরদার মা বাবার চোখ বরাবর দাঁড়ে আর জোরে কথা বলবো না রাজি আছি না রাজি না ইনশাআল্লাহ বাবা বাবার সাথে বিয়া দেব করব না ভাই মা বাবা যদি অসন্তুষ্ট থাকে আপনি যত বড় আবেদ হন কাম হবে না যে কোন সময় বিপদে পড়ে দেবে ঠিক নেবি ঠিক এর জন্য মা বাবার সাথে বিয়া দেব করব না আব্বা মার خدمت করব যাদের বাপ মা নাই তাদের জন্য দোয়া করব বিশেষ করে শুধু তাদের জন্য না তামাম মুসলিম উম্মতের জন্য সকল মোমেন মোমেনাতের জন্য তারা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে সারা বিশ্বের মুসলমান আজকে নির্যাতিত নিবেড়িত ওরা ঠিক না মিঠি জানেন কর্তৃক জুলুমের শিকার সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করব যারা বিদায় হয়ে গেছে তামাম পৃথিবীর যেখানে যে শহরে সে সবার জন্য দোয়া করব বিশেষ করে মাধবপুরের গ্রামে যে তো মুসলমান মোমেনাত এই কবরস্থানের শহরে এসে তাদের জন্য দোয়া করব আমরা দুরুশ্বরী পুরি আল্লাহ মুসাল্লি আলাই সাইয়্যিদিনা নবিয়ানা শাফিয়ানা ওয়া হাবিবানা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আবারাকা ওয়া সাল্লাম আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম মা বন্ধুদের কাছে আমার আরজ থাকবে মা পর্দা রক্ষা করে চলব ব্যাপারটা হবে না মা গো এই সৌন্দর্য আপনাকে আল্লাহ দান করছেন মা আপনার এই সৌন্দর্য ভিন্ন পুরুষকে দেখায়েন না নিজের স্বামীর জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে অপ করে দিয়েছেন নিজের স্বামীর মন রক্ষা করে চলবেন যারা স্বামীর ঘরে যান নাই এখনো মার অধীনে বাবার অধীনে আছেন হে আমার মারা যুবতী মারা খবরদার নিজের সৌন্দর্য রক্ষা করে এই হেফাজত করে চেহারা শরীর বুড়ি হেফাজত করে রাস্তায় চলবেন আজকে দেখেন একটা কুদু গাছ লাগাইছে কুদু খুব ঝুঁকে ধরছে কুদু গাছে যেন চোখনা লাগে আমরা চুনকালি লাগাই লাগাই না কেন লাগাই কুদুর দাম আজকে মহিলার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে ঠিক না বিটি কিন্তু একটা সুন্দরী মেয়ে কে নিয়া আমি রাস্তায় বেরাতে যাই কিন্তু আমার মেয়েটাকে আমি পর্দা করলাম না বোরকা পরাইলাম না আমার মেয়েটার মর্যাদা আজকে কত উচ্চ কম হয়ে গেল কত ছেলেরা আমার মেয়ের দিকে তাকাইবে কত ধরনের কত হ্যাঁ কাহের সাথে নজরে তাকাইবে একটু আমার লজ্জা লাগে না আমার একটু শরম লাগে না এজন্য আমার মা বাপ আমার ভাই বড় তো সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমার অধীনস্থ মেয়েদের আমি পর্দায় রাখি জীবনের গুণার কথা স্মরণ করিয়া কান্দ দরবারে চোখের পানি সারিয়া সারিয়া কান্দ যদি কান্না না আসতে চাই গো মনের একদিন তো নতুন গয়না নতুন কাপড় পরিয়া নতুন বুধ সাজিয়া ঘরে দরজা দিয়া বউ হইয়া ঢুকছিলাম রে কত মহিলা বাতাস করছে কত মহিলা শরবত মুখে দিছে আবার যেদিন প্রাণ পাখি চলিয়া যাবে 
সেদিন এই ঘরের দরজা দিয়ে মরা লাগে কাঁদবে আবু আবু করে আবু আবু করে জবত ও মাবুদ এক পোটা পানি দিয়ে বলিয়া তোমকে বানাইয়া কয়েকদিন ঘুরে ফিরে খাওয়া লোয়া আবার তুই একদিন অন্ধকার কবরে নিয়া যাইবেন আর তো দুনিয়া থাকতে দিবেন না আল্লাহ দুনিয়ার কেবে দুনিয়া বলিয়া থাকবে রে মা অন্ধকার কবর কেবাই তো কিছু করতে পারলো বলি বন্ধুরে বলি কেউ তো ছেলে বলি মেয়ে বলি কেউ তো হবে না চিন্তে দেখেছি গো মাওলা অন্ধকার কবরে গেলে আপনি বিনে আর কেউ আপন হবে না দিন গেল খাইতে লইতে রাত্র গেল ঘুমে ঘুমে অন্ধকার কবর কেবই তো কিছু করতে পারলাম মেহরবানি করে মাফ করিয়া দে আল্লাহ মেহরবানি করে কোন দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দে আল্লাহ জীবনের গুণা নিয়ে হাজির হইলা আপনি মাফ না করলে নাই আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করিয়ে দেন আমাদের জীবনের গুণা মাফ করে গুণা থেকে অনেকের দ্বারা পরিবর্তন করে দেন অবাবিদের অভাব দূর করিয়ে দেন সবাইকে আমাদের উপর গুসা করিয়া রাগ করিয়া ফিরে দিয়ে না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের আব্বা মাকে মাফ করে দেন দাদা দাদুকে মাফ করে দেন নানা নানুকে মাফ করে দেন শ্বশুর শাশুর স্ত্রী পুত্র পরিজন পিরস্তার চাকরির সবারে মাফ করিয়ে দেন আল্লাহ আমাদের পূর্ব পুরুষ দ্বারা কবর শিয়া রয়েছে সবাইকে মাফ করে দেন সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ এক সেকেন্ডের আজাদ সহ্য করার ক্ষমতা কোন মানুষের নাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে দিন দাল নামে যে বাড়া দেন আল্লাহ কাপড়ের কবর দালে তরুণ থেকে হেফাজত করেন 
আল্লাহ মিথ্যা মামলা থেকে হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ ইনসুকে ইচ্ছা থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ জিন ইনসানের খারাপ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ যারা প্রবাস থেকে দোয়া চাইছে তাদেরকে সুই সালামা রাখেন আল্লাহ অসুস্থ রোগীর জন্য দোয়া চাইছে সুস্থ করে দেন আল্লাহ যে মহিলা ডেলিভারি হইতে আছে না আল্লাহ তাকে আল্লাহ আসনের সাথে ডেলিভারি ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ তার হায়াত এবার কর দিয়ে দেন আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের বাচ্চ বেড়া আল্লাহ সাক্ষাৎ অবস্থা পড়ে আছে আল্লাহ ইমানের সাথে ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হায়াত তাকে সুস্থ করে দেন আল্লাহ আমার যত রুগী আছে হাসপাতালে আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত রুগীদের সেবাধান করেন আল্লাহ আপনার জমিন আপনার অকমত প্রতিষ্ঠা করে দেন আল্লাহ আমার বর্তমানে আমি নাই বামে সকলে হায়াতে বর কোদান করেন আল্লাহ ধর্মনার জমিনে যারা শেয়ার হয়েছে অনেকের নাম ধরিয়া বলছে আল্লাহ দোয়া চাইছে সবার নাম তো জানা নাই মুখস্থ নাই আপনার তো জানার বাকিও নাই আল্লাহ আপনি সবাইকে মাফ করিয়া দেন আল্লাহ এ বাড়ি ঘরে সবাইকে আপনি মাফ করে দেন সবাইকে কবুল করে নেন আল্লাহ তারা কবুল করেন সফল করেন ছটা ফেব্রুয়ারি আমার মাদ্রাসার মাহফিল আপনি সফল করেন কবুল করেন আল্লাহ তাদেরকে দেওয়া খুশি সবাই দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ মাদ্রাসা যাবে তো জরুরত পুরা করিয়া দেন আল্লাহ আমি উমরা যাবো এপ্রিল এর শেষ সপ্তাহ আল্লাহ আমার সাথে আর অনেকে যাইবে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ হচ্ছে উমরা আল্লাহ মকবুল উমরা দান করেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনি ঘর বার বার যে আনন্দিক করেন আল্লাহ শিক্ষকদের বেতনের দরকার মহল তার ব্যবস্থা করিয়া দেন আল্লাহ দিন দিন মাদুসা তোরা কি দান করেন প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে কোরআনি মাদুসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন আল্লাহ প্রত্যেকটা মুসলমানের সন্তান আগে কোরআন পড়ার তফিক দান করেন আল্লাহ সবাইকে কোরআনের মালা গলায় লাগাবার তফিক দেন হেদায়তের মালা আমাদের গলায় পড়ায় দেন ও মালি আমাদের রাগ করি আপনি হাঁকাইয়া দিয়ার না ভাগাইয়া দিয়ার না নাকি আপনার জোর আপনার কুত্তা আমি আপনার কুত্তা হিসেবে হাত তুলছি রোজালি বাচ্চাদের খাতিরে আল্লাহ 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 <laughs> আমরা <laughs> <laughs> 
آمن ببرکت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم